für einen Stil macht man das Arschgeweih? Wie meinst du, was für einen Stil? Fürs Arschgeweih gibt es nur einen Stil. Aber es gibt doch unterschiedliche Tattoo-Stile. Ja, du hast grundsätzlich recht. Es gibt Stile wie Sander Meer. Das äh, Arschgeweih hat sich halt aus dem Tribal entwickelt. Und Stile ohne Ende wie Dotwork, Blackwork, Traditional Japanese, Modern Japanese, American Traditional, Americana, äh, Neo Traditional, also ohne Aber Ende. weil du gesagt hast, Dotwork, Blackwork, was ist das genau? Ja, beim Dotwork werden hauptsächlich ornamentale Motive verwendet, die Schattierungen haben, wo die Schattierung aber mit einzelnen Punkten und der Dichte mit den Punkten wird halt gespielt. Beim Japanese ist, kann man sich das so vorstellen wie diese typischen Yakuza-Tattoos? Ja, doch, genau so. Also das wäre jetzt so sehr traditionell. Hat Ähnlichkeiten auch mit dem American Traditional. Also bolde Lines, das heißt kräftige Linien, kräftige Schattierungen und eher Farbflächen. Und die moderne Variante davon, das Modern Japanese, hat Ähnliche Motive sind aber dynamischer, die Schattierungen sind feiner, es gibt Farbübergänge und so. Mhm. Und das Neo-Traditional, das du genannt hast? Ja, das ist eigentlich quasi verwandt mit dem American Traditional, wo das aber in die Moderne übertragen wird. Die Linien sind feiner, Schattierungen sind feiner, Farbübergänge, alles ein bisschen moderner halt einfach, nicht so statisch. Alles klar, jetzt kenne ich mehr aus. Na, siehst du das. Danke. Sag mal, was haben die eigentlich gegessen und warum haben sie das gegessen, was sie gegessen haben? Das Mittelalter unterscheidet sich in einigen Punkten ganz gravierend von der Gegenwart. Das betrifft vor allem die Gesellschaftsform, die Mobilität, die Technologie und den Einfluss, den die Religion hatte. Im mittelalterlichen Ständesystem waren alle Schichten voneinander abhängig. Der Bauer ernährte den Ritter und dieser beschützte seine Untertanen. Der Geistliche war für geistiges und körperliches Wohlbefinden verantwortlich. Ab dem Hochmittelalter entstand in den schnell wachsenden Städten eine ähnliche Hierarchie von armen Arbeitern und reichen Handwerkern und Kaufleuten. Hunger war für alle Gesellschaftsschichten eine Bedrohung. Wer mehr Geld hatte, konnte sich bessere Speisen leisten. In großen Mengen verfügbare oder schwer verdauliche Speisen waren eher dem Bauernstand zugeschrieben. Leichte oder seltene Speisen und Zutaten waren dem Adel und dem reichen Bürgern vorbehalten. Während auf dem bäuerlichen Tisch Getreide und Gemüse im wahrsten Sinne Kraut und Rüben zu finden waren, konnte sich der Adel Wildbret, Fische und sogar exotische Gewürze aus dem vorderen Orient leisten. Die Menschen waren in hohem Maß von der Natur abhängig. Starke Regenfälle, Dürren, Überschwemmungen, Stürme, Unwetter, Kälte oder extreme Hitze – all das konnte die Ernte beeinträchtigen oder auch völlig vernichten. An Lebensmitteln war das vorhanden, was am Bauernhof produziert, auf den Feldern angebaut und im Wald durch Sammeln geerntet wurde. Man war hauptsächlich auf regionale und saisonale Nahrungsmittel angewiesen. Das wichtigste Nahrungsmittel waren Eier, da sie nicht nur nahrhaft, sondern auch sehr gut haltbar sind. Damit man im Winter auch noch etwas zu essen auf den Tisch bringen konnte, mussten die Nahrungsmittel haltbar gemacht werden. Dafür wurden verschiedene Konservierungsmethoden genutzt. Fleisch, Wurstwaren und Fisch wurden eingesalzen und geräuchert. Gemüse wurde in kühlen Erdkellern gelagert. Obst wurde eingekocht oder getrocknet. Frischmilch wurde zu Butter und Käse verarbeitet. Wenn die Ernte gut war, dann gab es vor allem im Herbst, Nahrung im Überfluss. Das wurde in Festen überschwänglich gefeiert. Wenn die Ernte schlecht war, wurde gehungert. Das Mittelalter war geprägt von den Gegensätzen Hunger und Überfluss. Der kirchliche Kalender bestimmte das Leben des mittelalterlichen Menschen und brachte mit den heiligen Festen und den Fastenzeiten eine eigene Ordnung mit sich. Die Fastenzeiten vor Ostern oder vor Weihnachten sind die bekanntesten. Im Mittelalter summierte sich die Zeit der Fastentage aber auf bis zu 150 Tage im Jahr. Beim Fasten im Mittelalter war nicht die Menge der Nahrungsmittel beschränkt, sondern die Lebensmittel, die verzehrt werden durften. Denn die harte Arbeit musste ja dennoch verrichtet werden. Ja, und stilistisch isst man jetzt was da dazu? Ich würde 
die moderne mittelalterliche Pastetten servieren. Backe, Backe, Kuchen! Das Kinderlied kennt ihr sicher alle. Das hat vielleicht sogar schon der Meister Hans gesungen. Naja, ob er es gesungen hat, weiß ich nicht, aber überliefert haben wir es in seiner Handschrift. Die ist von 1460. Backen tun wir heute allerdings nichts. Wir interpretieren mittelalterliche Pasteten. Und zwar machen wir einen Remix, 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 Remix aus verschiedenen Pastetenrezepten. Das Wichtigste bei einer mittelalterlichen Pasteten ist der Teigtopf. Für diesen Teig brauchen wir Mehl, Wasser und Schmalz. Als YouTube-Koch habe ich das natürlich schon vorbereitet und wir machen jetzt unseren Teigtopf. Dafür müssen wir den Teig portionieren. Dann rollen wir den 3 bis 5 mm dick aus. Und kleiden damit unsere Formen aus. Jetzt kommen die Teigtöpfe für 40 Minuten bei 200 Grad ins Backrohr zum Blindbacken. Während unsere Pastetentöpfe backen, können wir unsere Füllungen vorbereiten. Wir haben drei Füllungen, ein Fleischragout und zwei Gemüsefüllungen, nämlich Erbsen und Karotten. Die beiden Gemüsefüllungen werden mit den gleichen Arbeitsschritten zubereitet. Wir zerlassen Butter, rösten Zwiebel darin an, geben das Gemüse, die Erbsen und die Karotten dazu, lassen die ein bisschen dünsten, gießen das Ganze mit einem Fond auf, kochen das auf. Wir würzen die Karotten mit Majoran und die Erbsen mit Kardamom, lassen das Ganze ein bisschen kochen und pürieren das am Schluss. Unsere letzte Füllung ist das Fleischragout. Dafür brauchen wir Zwiebel und ein Wurzelgemüse. Das werden wir im Olivenöl ganz dunkel antrocknen. Wir braten im Olivenöl dann auch das Rindfleisch ganz dunkel an. Da ist ein durchzogenes Rindfleisch besser. Wichtig ist, dass das ganz dunkel anbraten ist. Mit einem Rotwein ablöschen, Gewürze dazu, mit einem Fleischfond aufgießen und dann ganz lang, ganz langsam ziehen lassen. Die Pastetentöpfe sind backen. Schauen wir, wie die ausschauen. Ah, die sind super, den nehmen wir. Jetzt können wir anrichten. Zuerst der Topf, dann das Ragout und das Karottenmus. Da drauf kommt das Erbsenmus und das garnieren wir dann, damit es ein schönes Schaugericht wird. Im Mittelalter hat Essen Spaß machen müssen, also die Schaugerichte. Für die Pasteten heißt es, dass da riesige Pasteten gegeben hat, wo zum Beispiel Vögel rausgeflogen sind oder, wie bei unsere, dass die schön garniert wurden. Und wie der Meister Hans sagen geht, so gibt es es hin. Mm.